Hello dear students welcome to another lecture of environmental impact assessment in this video we are going to discuss about the remaining portion from module 6 that is environment management plan short title namukku emp nu vilikka ee emp ne module 6 in the emp ne sadharana university exam moonu type lana nammalodu chodikkale ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇ എം പി എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻ മാർക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം പി ഈ ഒരു സാധനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് ആ എക്സാമ്പിൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കലുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മളോട് സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ എം പി എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇ എം പി ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫോമുലേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മീഷനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അതാണ് ഈ ഇ എം പിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇതിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സേഫ് ഗാർഡ് should be treated as an integral component of the project cost and environmental aspect should be taken into account at various stages of the project adayade pala pala stages inde nammala project ne aa oro stages ilum costum adinde environmental aspectsum nammal compare cheyanam അതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഈ നാല് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ നാല് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജസിലും നമ്മളുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആസ്പെക്ട്സിലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തണം ഇ എം പിയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഷുഡ് നെസസറിലി ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അബൈറ്റ്മെൻറ്റ് സം ഓഫ് വിച്ച് ആർ ലിക്വിഡ് എഫ്ലുവൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നോയ്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രിവെൻഷൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം റിക്കവറി റിയൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വെജിറ്റൽ കവർ ഡിസാസ്റ്റർ പ്ലാനിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഇ എം പി എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഓരോ പോയിൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ലിക്വിഡ് എഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പി ഡി എഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എഫ്ലുവൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രി പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും എഫ്ലുവൻറ്റ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഓൾസോ സോയിൽ പ്രെമറബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് നടത്തും സ്പെഷ്യൽ പ്രിക്കോഷൻസ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നടത്തൽ ഡീപ്പ് വെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എഫ്ലു ലിക്വിഡ് എഫ്ലുവൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ തന്നെ എമിഷൻ ലെവൽ എത്ര കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്ലാൻഡ് ഇൻ ഇൻ പ്ലാൻഡ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇതിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ കുഞ്ഞ് പോയിൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് വൈസ് പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പി പി ടി നോക്കി പഠിക്കുന്നത് വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ആ പി ഡി എഫ് നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഇതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോർട്ടായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കി പഠിക്കണം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും വേണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പ്രോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇ എം പി ദാറ്റ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ റേഞ്ച് ഓഫ് മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് വിച്ച് കുഡ് റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് മിറ്റിഗേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ടു മിനിമൽ ഓർ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലെവൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് കുഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ദ കൺസേൺ ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദൻ ടു
propose mechanisms for monitoring compliances with the EMP and reporting thereon, and specify the time period within which the measures completed in the final environmental management plan must be implemented. Okay. E sambongla ani idin da objecta pa EMP ne kurchi choy kumbo. Enda ani EMP ne lein da definition manam. A EMP lella or stages lella de. Pina enda nas edke considerations ana nokna de. Objectives enda ilum parayna nirban da ana. Pina lla da ana goals ndau. Moon goals ana lla de. That is, develop the procedures to implement mitigation measures and monitoring requirement. Then provide audible commitments to the practical and achievable strategies. Then develop integrated plan for comprehensive monitoring and control of project impact. This is a goal. This goal in the PDF detail I explained. Next, we will learn the elements of EMP. Description of mitigation measures. Descriptions in the description, how can we implement these mitigation measures? Then program for monitoring environmental concerns, developing monitoring plan including items to be monitored. Identify the source of fund. Then the principles and procedures of an environmental management plan. Certain principles of EIA monitoring should be considered. That are carefully determined. That is certain principles of monitoring. That is principles and procedure of an environmental management plan. That is EMP. It is a few principles and procedures that we follow. In other words, EIA monitoring is the EMP monitoring. If EIA monitoring process is to generate meaningful information and improve implementation of mitigation measures, it is better to be accomplished the following activities such as carefully determine the indicators to be used in the monitoring activities, collect meaningful and relevant information, apply measurable criteria in relation to the chosen indicator, pass objective judgment on the information collection, draw tangible Conclusions based on the processing of information, then make rational decision based on the conclusion drawn, and recommended improvement improved mitigation measures to be undertaken by the developer. Then, environmental auditing. An audit should assess the actual environmental impact and the accuracy of prediction. पर नमला कॉलेज ले ऑडिटिंग वेरी आना लंदा Ainda accuracy, nama la college inda working oke correct. Tanah onde cekki aman inda berenda auditing inda. Adu bola i environmental auditing inda uru auditing team inda. The term audit is usually associated with the profession of finance and accounting. Auditing refers to the examination and assessment of a certain type of performance. In the case of an EIA, an audit should assess the actual environmental impact, the accuracy of prediction. The effectiveness of environmental impact mitigation and enhancement measures and the functioning of monitoring mechanism. As per EPR 54, the audit should be undertaken after the project has been operational for two years. It is usually performed once for each project. There are different types of audits are present. R type audit in the first one decision point audit then implementation audit performance audit project impact audit predict predictive technique audit and EIA procedure audit for this is a decision point audit in the world it examines the effectiveness of EIA as a decision making tool implementation auditor it ensure that consent or condition have been met then performance audit, it examines the effectiveness of project implementation and management. Then project impact audit, it examines the environmental changes arising from the project implementation. Then predictive technique audit, it examines the accuracy and utility of predictive techniques by com compromising actual against predicted environmental effect. Then the last one, EIA procedure audit, it critically examines the methods and approach adopted during EIA studies. Add to the example, that is 
ഈ ഇ എം പി എൻവയറമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലാൻ പ്ലാൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻവയറമെൻ്റൽ ബേസ് ലൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് അസസ്ഡ് ഇൻ ഏർലിയർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആസ് as a set of measures has been suggested to mitigate the adverse environmental impact or to reduce them to acceptable level during the construction and operational phases of project appo ee idvare nammal padiche emp anusarichu or hydroelectric power plant inde emp engane create cheyam nalla or example aanu ee example sadharana nammalodu university exam nu choichathaan ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എൻവയറമെൻ്റൽ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് എൻവയറമെൻ്റൽ കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് സജാസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോളജി ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോളജിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എൻവയറമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വാറി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് മിറ്റിഗേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ടാബ്ലർ കോളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് നമ്മൾ ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ടൈമിലും എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുത്തു അതുപോലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ സാധാരണ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മിറ്റിഗേഷൻ ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാഷൻ യൂണിറ്റ് ദൻ സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഗുലർലി സ്പ്രേഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളം കൊണ്ട് നനച്ചു കുറച്ച് എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറച്ചു ദെൻ ബേസ് ലൈൻ ആംബിയൻ എയർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ എൻവയറമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷനിലും രണ്ടിനും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലർ കോളാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഈ ടാബ്ലർ കോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വരക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇമ്പാക്റ്റും അതിനെടുത്ത മാനേജീരിയൽ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ടെൻ മാർക്സിന് ഇത് രണ്ട് തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ടേബിൾ ആർ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയറമെൻ്റൽ മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാൻ ഫോർ എ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് എൻവയറമെൻ്റൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ആംബിയൻറ്റ് നോയ്സ് ലെവൽ സച്ച് എസ് എസ് പി എം ആർ എസ് ഒ ടു എൻ ഒ എക്സ് ഈക്വൽ എൻ നോയ്സ് ലെവൽ ഇതിനൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവ അവർലി ഫോർ ടു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഫോർ എവറി ക്വാർട്ടർ ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഒറിജിനൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ ഫുള്ളും എൻവയറമെൻ്റൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ സർഫസ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇറോഷൻ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആ സൈറ്റ് ഏതിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡി ആണോ ആ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ടെൻ മാർക്സിനുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് സ്റ്റഡി എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഈ ടാബിലർ കോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ടാബിലർ കോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കേസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കാണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്